Hi friends, welcome to Government Jobs Portal. So, man, RRB Group D, September 25, Shift to 1 law, chna, arithmetic questions, e video So, I will show you the intimation. Andi mundu. An Academy Learning App, you can Play Store lo download the app. You can download the app and search the app. You can follow the app download the app. So, in this video, we will the reasoning, arithmetic, and current affairs. Videos upload so, we have courses already man upload in the group 4 ki bank exams related videos. So, if you have any follow up, we will help you. Okay? So, Play Store lo ni, an academy learning app and click chesi, miru dhani download chess code and in the description of the mana the link you put on jarigindi. Okay. So okay mano, each in the questions man shift low in the questions and show them. First question square root 1296. Choose code 196. Normal ga chala man JPS are and simple gendi and a chinna number of 36 and JPS are. Okay, then simple gala chali 1296. Two digits mun noka line gis kunam. So six o chinga pi. Either last lo four os nindi, lay six os nindi. Right? So mundun 12 on nandi. Manak simple gadel sindi. Manaki last number ending with five. Same number ending with five. Shortcut koda mana chip kono. Ain't 25 into 25 on kondi. Enta last lo 25 os nindi. 2 into 3, 6, 625. So, all I use 35 into 35. And then, 3 into 4, 12, 1225. So, 1225 can take one. And then, A was 36 was 36. Right? So, in the 30 method, 12 was 3 square 9, 4 square 16. 4 square equal. So, 3 method was 30. So, and 34 can 36 can also be 36. So, 35 into 35 is 1225. So, and the 36 out on the Anaman directly. Okay. So, next question, LCM and HCF of 48 and 54. First, HCF can be 48 to 54. So, 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 HCF can be 48 to 48 So, HCF can be 48 to 48 HCF is 6 out of the LCM is 48 to 54. So, normal method is 6 out of the LCM. Okay? 3 table is 2 out of the Right? 316 is 48. 318 is 54. So, in the 2 table is 2 out of the LCM. 2 8 is 2 9 is 2 out of the LCM. So, 3 into 2 into 8 into 9 is LCM out of the LCM. Right? And 6 into 8 into 9. So, then multiply the LCM was LCM. Okay, so next question. Number of factors of 140. 140 factors in the end. So, first 1 inch charge is 1. 1 into 140, 140. Okay, so 2 to reuse below 2 into 70. 3 to 4 to 4 into 4 3 is 12, 4 5 is 20, and 35. Right? Choose one. It pack over to the other pack over to the direct one into one forty, two into seventy, four into thirty five. Five table law was from the five into n the name five twenty eight zap. Fine. Choose one. Allah monkey numbers the good and what so he much longer numbers choose one to chal last color six thousand now the seven thousand seven into twenty one hundred and forty. Right? In the eight thousand the eight to our play nine our do ten. Out on the ten into fourteen, right? Inka majila on eleventh out na, avat le the twelfth out na, avu thirteenth the koda avu. So matto in factors on endi one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve. So matto ino na twelve factors unna e one hundred and forty ki an mano chappachan matra. Okay? So okay mano next question chodam. 3 by 4, 9 by 8, 27 by 2, 1.5. This is the HCF. 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 So, the final HCF is the fractions. The HCF is the HCF. The HCF is the HCF. This is the denominators of the LCM. This is the final HCF. So, let me clear this. 3 by 4, 9 by 8, 27 by 2, 1.5 and 3 by 2. So, what do we need to do with the numerators? We need to do the numerators of the LCM. What do we need to do with the HCF? The first thing is clear. 3, 3, 9, 27. We need to do 3 to do with the LCM. So, in this case, number 3 is the test test. So, HCF is 3. Simple. LCM is 4 by 4. 4 by 4 is 4 by 4. 4 by 4 is 4 by 4. 
టూ టూ ఫోర్ ఎయిట్ అన్నీ కూడా ఎయిట్ ని డివైడ్ చేస్తున్నాయి సో ఎయిట్ ఎల్సిఎం అవుతుంది ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ఖచ్చితంగా తెలియాలండి మనం ఛానల్ లో కూడా ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేసాం అండ్ తర్వాత కూడా మనం త్వరలో మళ్ళీ అప్లోడ్ చేయబోతున్నాం మ్యాథ్స్ బ్యాక్ బేసిక్స్ మొత్తం సో కంపల్సరిగా మా ఛానల్ ని ఫాలో అయ్యి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఎందుకంటే మనం మ్యాథ్స్ బేసిక్స్ క్లాసెస్ కూడా మనం స్టార్ట్ చేయబోతున్నాం సో అందులో మనకి క్లియర్ గా ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ ఎంత సింపుల్ గా కనుక్కోవచ్చు ఏంటి అనేది కూడా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో న్యూమరేటర్స్ హెచ్సిఎఫ్ తీసుకున్నాం డినామినేటర్స్ ఎల్సిఎం తీసుకున్నాం సో ఏం వస్తుంది త్రీ బై ఎయిట్ ఆన్సర్ అవుతుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సెవెంటీ టూ డివైడెడ్ బై ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై నైన్ మైనస్ టూ సో ఫస్ట్ మనకి ఏం తెలుసు బ్రాకెట్ లో చేయాలి సో ఈ లా లోపల ఉన్న బ్రాకెట్ లో మనం సాల్వ్ చేస్తున్నాం ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై నైన్ ముందు ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నాం బోర్డ్ మాస్ రూల్ ప్రకారం ముందు డివిజన్ చేయాలి కాబట్టి ఫార్టీ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై నైన్ ఫైవ్ ఈ రెండు మైనస్ సెవెన్ అండి మైనస్ ఐదు మైనస్ రెండు ఐదు రెండు ఎంత అండి మైనస్ ఏడు థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెన్ ఎంత ట్వంటీ ఎయిట్ రైట్ థర్టీ ఫైవ్ మైనస్ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఇదేమొచ్చింది ఇక్కడ మైనస్ ఉంది సో మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ వన్ సెవెంటీ టూతో మైనస్ వన్ డివైడ్ చేయండి మైనస్ సెవెంటీ టూ ఆన్సర్ అవుతుంది సింపుల్ క్వశ్చన్ అండి ఓకే సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం ఈ ఫోర్టీన్ మెన్ కెన్ డూ ఏ వర్క్ ఇన్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఆఫ్టర్ వర్కింగ్ ఫర్ ఫోర్ డేస్ టూ మోర్ మెన్ జాయిన్డ్ హౌ మెనీ డేస్ విల్ దే టేక్ టు కంప్లీట్ ద టోటల్ వర్క్ చూడండి క్లియర్ గా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి పద్నాలుగు మంది మెన్ వచ్చేసి ఒక పనిని పన్నెండు రోజుల్లో చేస్తారు అయితే నాలుగు రోజుల తర్వాత అన్నారండి నాలుగు రోజుల తర్వాత ఏమవుతుందండి ఇంకా పద్నాలుగు మంది మనుషులు పురుషులు వచ్చేసి ఏంటి పన్నెండు రోజుల్లో నాలుగు రోజులు పూర్తి అయిపోయింది అంటే ఇంకా ఎనిమిది రోజుల పని మాత్రమే మిగిలింది రైట్ ఇప్పుడు ఏమైందంట ఇద్దరు పురుషులు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు టూ మోర్ మెన్ జాయిన్డ్ రైట్ టూ మెన్ జాయిన్ అయితే ఇప్పుడు మొత్తం టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ అవడానికి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది అంటున్నారు ముందు రిమైనింగ్ వర్క్ ఎన్ని డేస్ లో పూర్తి అవుతుందో మనం చూద్దాం క్లియర్ గా చూడండి ఇది ఏంటి ఇది సెవెన్ టైమ్స్ ఉందండి రైట్ చూడండి మొత్తం ఎనిమిది రోజులు పడుతుంది ఇక్కడ మనకి సెవెన్ టైమ్స్ కనిపిస్తుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏం అర్థం చేసుకోవాలంటే వీళ్ళు ఈ పద్నాలుగు మంది మెన్ పురుషులు వచ్చేసి ఏడు రోజులు చేశారనుకోండి పని ఓకే ఏడు రోజులు పని చేస్తే ఇంకెంత పని ఉంటుంది ఒక రోజు పని మాత్రమే ఉంటుంది ఆ ఒక రోజు పని అంటే ఈ పద్నాలుగు మంది మనుషులు చేసే ఒక రోజు పనిని ఈ రెండు ఇద్దరు మనుషులు ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు ఏడు ఇంతలు ఉన్నారు కాబట్టి ఏడు రోజులు పడుతుంది వీళ్ళకి సో వీళ్ళకి ఏం చేస్తారు ఈ ఏడు రోజులలోని వీళ్ళు ఈ ఇద్దరు మనుషులు ఈ వన్ డే వర్క్ ని కంప్లీట్ చేస్తారు సో మొత్తం పని ఏమవుతుంది మిగిలిన పని ఏడు రోజుల్లో కంప్లీట్ అవుతుంది చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుంటే సింపుల్ గా మనకి వెంటనే టిక్ పెట్టేయచ్చండి ఆన్సర్ ఏంటి ఓకే సో అది ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కొంచెం ప్రాక్టీస్ తర్వాత వస్తుంది ఫార్ములా వేసుకుని కూడా చేయొచ్చు బట్ నాకు ఆ మెథడ్ చెప్పడం ఇంట్రెస్ట్ లేదు సో అందుకే మనం కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ ఏ మనం ఎప్పుడు చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట మోస్ట్లీ ఓకే సో ఏంటి ఫోర్టీన్ మెన్ వచ్చేసి ఎనిమిది రోజులు పడుతుంది ఇప్పుడు ఏమవుతున్నారు ఫోర్టీన్ మెన్ తో పాటుగా టూ మెన్ కూడా వర్క్ చేయడం మొదలు పెట్టారు రైట్ ఇప్పుడు ఏమైంది దీనికి ఇతర ఏడు ఇంతలు ఉంది అంటే వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక రోజు చేసే పనిని వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళిద్దరూ అందులో ఏడో వంతు చేస్తారు అంటే వీళ్ళు ఏడు రోజులు చేసే పనిని వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఒక రోజులో చేస్తున్నారు సో ఎనిమిది రోజులు ఉంది కాబట్టి ఏడు రోజుల్లో చేసే పనిని ఇంకొక రోజు పని కదా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఆ ఒక రోజు పనిని వీళ్ళు అదే ఏడు రోజుల్లో పూర్తి చేస్తున్నారు సో మొత్తం పని ఆ ఎనిమిది రోజుల పని అనేది ఏడు రోజుల్లోనే పూర్తి అవుతుంది ఎవరి వల్ల వీళ్ళిద్దరూ రావడం వల్ల సో టోటల్ వర్క్ అన్నారండి రిమైనింగ్ వర్క్ అని ఉంటే ఏడు రోజులు అని చెప్తాం కానీ టోటల్ వర్క్ అన్నారు కాబట్టి ఇది తర్వాత జరిగింది ఏడు రోజులు ముందు చేసిన నాలుగు రోజులు మొత్తం ఎంతండి పదకొండు రోజులు వాళ్ళకి పట్టింది అని మనం చెప్పొచ్చు అనమాట ఓకే సో టైమ్ అండ్ వర్క్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అండి జస్ట్ మనం ఎల్సిఎం బేస్డ్ గా మనం మాక్సిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి మనం చేసుకోవచ్చు సో క్లియర్ గా టైమ్ అండ్ వర్క్ ఈజీ కాన్సెప్ట్ కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ లో మనం ఆల్రెడీ త్రీ వీడియోస్
Thanks for watching and have a nice day. Bye-bye.